principal de esta reunión son los éxitos que se logran en la integración de nuestra región de Centroamérica y el Caribe. La participación de nuestros militares en muchos tipos de entrenamiento y la lucha contra el crimen transnacional que afecta a cada una de nuestras naciones. Esta es una institución, la Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas y República Dominicana, que realmente rinde sus frutos. Rinde sus frutos porque hay un flujo permanente de información, de inteligencia y de entrenamiento que nos permite seguir avanzando para luchar en contra de esos males que nos siguen afectando. Eh, tenemos una solicitud de la hermana República de Panamá para formar parte como observador de esta conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas y el Consejo Superior decidió enviarlo hacia nuestros expertos jurídicos y otros para que vean la posibilidad de que realmente puedan pertenecer a la CEPAC. La Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas recibe mucho apoyo de algunos co eh, organismos cooperantes como la Cruz Roja Internacional, como el Parlacén y además tenemos varios países observadores que también nos apoyan con entrenamiento y con flujo de información. Es un espaldarazo a nuestra Fuerza Armada eh, cuando nos permite poder dirigir eh, este tipo de reuniones. Eh, ya será en noviembre la ceremonia del traspaso de mando hacia la hermana República de Guatemala que asumirá la presidencia. Definitivamente la trascendencia de, del evento es eh, muy importante para todos los países centroamericanos y del Caribe porque es una guía, es una guía para conocer cuáles son eh, a, qué, a qué eventos que pueden producir de alguna forma algún daño a nuestros eh, países nos estamos enfrentando. De esta forma eh, a nivel de la conferencia de, de Fuerzas Armadas logramos conocer eh, cuáles podrían ser las salidas que se proponen a nuestros ejércitos, ¿verdad? Para que todos con un mismo esfuerzo podamos combatir todo tipo de amenazas que sea, que, que a, a las que nos hemos eh, o a las que hemos descubierto a través de estas conferencias. En el caso de Guatemala, Guatemala, el, la función primordial del ejército de Guatemala es la seguridad a nivel nacional y de defensa y eh, entramos en apoyo a la Policía Nacional Civil, que es eh, parte del Ministerio de Gobernación, para evitar el trasiego o el, o el traspaso de migrantes. Eh, específicamente en este caso estamos hablando de El Salvador, que están aplicando eh, una forma dura hacia las pandillas, ¿verdad? Están capturando bastantes pandillas por orden del señor presidente de El Salvador. Esto hace que nosotros tengamos que incrementar en nuestras fronteras la presencia del ejército, tanto en las eh, fronteras formales como en los pasos ilegales en apoyo a la, a la ciudadanía y así evitar que los pandilleros de El Salvador se trasladen hacia, hacia Guatemala y también de alguna forma estamos apoyando a, a nuestro país en las fronteras con Honduras para evitar la inmigración que se conducen hacia Estados Unidos. ¿Cómo se sentía en este país, señor? Definitivamente excelente, muy agradecidos eh, en la forma que nos han a, acogido a nosotros, eh, a todos los que estamos invitados a participar en esta, en esta reunión. Eh, pues primera vez que estoy en, en República Dominicana y es satisfactorio conocer Punta Cana. Definitivamente es, sería bueno regresar, pero ya a disfrutar de otra forma, no solo del trabajo. Bien, eh, sin duda la CEPAC eh, juega un rol importante en la armonización y sobre todo en las consultas estratégicas y el compartimiento de información con las diferentes Fuerzas Armadas eh, Centroamericanas, lo que nos ayuda a tomar acciones preventivas, sobre todo contra las amenazas del crimen eh, transnacional, sobre todo en este punto importante, la seguridad fronteriza, eh, cómo entre los países centroamericanos, centroamericanos podemos agilizar todo tipo de información para ponernos de acuerdo, para asegurar nuestras fronteras y sobre todo con el 
compartimiento de información y la tecnología. Conociendo las experiencias de cada país, cómo cada país puede enfrentar cualquier tipo de amenaza y ver si esas eh, directrices o funciones han funcionado en ese país y poder replantearlas o poder copiarlas en los diferentes países de Centroamérica, eh, yo creo que es un punto importante, ya que cada país enfrenta su propia estrategia, pero si esa estrategia funciona, se puede repetir en los diferentes países de Centroamérica. Eso sin duda creo que es uno de los puntos más importantes, eh, conocer nuestras realidades, exponer nuestras realidades como países, exponer nuestras amenazas y el, sin duda, insisto, poder compartir la información de manera precisa, acelerada, eh, correcta y bueno, poder hacerle de frente eh, a todas las amenazas, principalmente hoy Honduras, que vive la amenaza de la extorsión, la amenaza de maras y pandillas, eh, podemos conocer y hacerle frente eh, juntos, con estrategias conjuntas, con los países que compartimos frontera para hacerle de frente a esta amenaza transnacional. Bien, primeramente agradecerle a nuestro Dios que nos permite estar aquí presente en este bello país, específicamente en Punta Cana. Agradecer a las Fuerzas Armadas de la República Dominicana por la presencia y bueno, manifestar la satisfacción de que podamos estar aquí presentes en esta reunión del Consejo Superior de la CEPAC para tratar temas importantes que definitivamente interesan a cada una de las Fuerzas Armadas de la región, tanto para República Dominicana, eh, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y en especial para nuestro país. De antemano eh, quiero manifestarles de que ha sido muy provechosa estas reuniones y lecciones aprendidas en lo particular es que solo unidos, Fuerzas Armadas de los distintos países de la región, unidos podemos hacerle frente al sinnúmero de amenazas a las cuales tenemos que enfrentar con mejores eh, hombres, mejores preparados, con mejor equipo. En ese sentido creo que la CEFAC eh, juega un papel muy importante para unificar todos estos criterios y, como le dije anteriormente, eh, perseguir un bien común porque al final nuestra población, nuestros ciudadanos, son los que se van a ver beneficiados. Bueno, tema de narcotráfico, maras y pandillas, sabemos que es muy importante las misiones eh, que realizamos en forma coordinadas, combinadas, conjuntas, entre las diferentes Fuerzas Armadas de la región, y en ese camino vamos, tenemos que hacernos un solo equipo para afrontar eh, este flagelo del narcotráfico, igualmente hacerle frente a lo que son... Eh, evitar que maras y pandillas sigan creciendo a lo interno de cada uno de nuestros países. Muy eficiente, recordemos que no solamente en este, en este periodo de, que estamos viviendo de COVID, la CEFAC tiene 25 años de haberse creado y hemos venido trabajando no solamente en situaciones de desastres naturales, podemos ver la amenaza del COVID, cómo le hemos hecho frente en forma conjunta. En ese sentido, eh, debemos continuar trabajando y uniendo esfuerzos para bueno, hacerle frente a esta enfermedad. Estoy aquí en República Dominicana, en esta reunión del Consejo Superior, representando al comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército, Julio César Avilés Castillo. Bueno, en primer lugar, permítame decirle que este día ha sido de gran trabajo, un trabajo muy importante profundo, hemos analizado, hemos debatido y hemos adoptado decisiones que van en beneficio de la seguridad regional de Centroamérica y de República Dominicana. Esta es una agenda de la 46 sexta reunión ordinaria del Consejo Superior de la CEFAC que fue preparada con estos objetivos y creo que lo hemos logrado. Ha sido una mañana, un día pues, de trabajo muy intenso, muy provechoso, en beneficio de la estabilidad, la seguridad y el anhelo de nuestro pueblo, que es la paz. La agenda de hoy fue amplia. Se han abordado eh, temas de eh, intercambio de información, temas de seguridad fronteriza, temas de patrullajes fronterizos, de sanidad militar, de educación militar, de intercambio docente entre nuestros países. 
hemos también abordado el tema de los desastres naturales en nuestros países. Toda esa temática eh, fue objeto de un análisis profundo el día de hoy y las decisiones que hemos tomado es continuar fortaleciendo ese tipo de misiones y tareas de interés de la seguridad regional, la estabilidad. Hemos adoptado decisiones muy importantes este día que tienen que ver con la seguridad de nuestros países, con el, con el intercambio de información, con la agenda que el Consejo Superior ha priorizado para estos casos, como es la seguridad fronteriza, lucha contra el narcotráfico, el control de nuestros espacios marítimos, aéreos, eh, la, el enfrentamiento a la migración ilegal, irregular o indocumentada, los problemas que tenemos con las maras en Centroamérica, un tema que ha sido también ampliamente debatido y que bueno, hemos adoptado la decisión de apoyar a nuestros hermanos de Guatemala, de El Salvador y de Honduras en esa lucha eh, que tienen en estos momentos y bueno, y continuar eh, aportándole a la región ese elemento de seguridad tan importante para que nuestros países puedan desarrollarse en un ambiente de tranquilidad, de estabilidad y de paz. Eh, bueno, para nosotros como Parlamento Centroamericano traemos siempre el mensaje de nuestro foro por excelencia, el foro político construido a través de 65 partidos políticos a nivel de Centroamérica y República Dominicana. Es una voz que traemos a esta conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas como un paso importante de traerla en la protémpera que tiene República Dominicana de una manera presencial. Es hora de avanzar en los aspectos de esta gran integración con nuestros amigos y colegas de estas fuerzas de Centroamérica que representan a nuestros pueblos en, en esa integración de la seguridad, de la autodeterminación, de la tranquilidad para mantener la paz dentro de nuestros pueblos. Nosotros eh, iniciamos hace cuatro años un convenio de cooperación firmado entre el Parlamento Centroamericano y la CEFAR. En ese convenio integramos desarrollar foros, conferencias en todos los temas, temas que no, nos implican, que nos apoyan, como es el tema de la eh, hoy en día, ¿verdad? La ciudad ciudadana, la, en la visión comunitaria, eh, el desarrollo de nuestros pueblos, el seguimiento a mantener el equilibrio de la democracia, la paz, la seguridad, la tranquilidad, el crecimiento económico, la parte jurídica. Eh, hay tantos temas que, que estamos nosotros avanzando y que nos acercamos a escuchar eh, lo que son estas fuerzas militares en su propio mundo, su, su propia eh, dinámica que se desarrolla entre las fuerzas. Nosotros como Parlamento Centroamericano estamos ahí como observadores en ese avance para, y llevamos a, a, dentro de nuestra plenaria, de nuestras comisiones, temas tan importantes que somos los mismos que miramos también dentro del mundo político, así como lo mira la CEFA dentro del mundo militar. Observando hoy, al día de hoy, escuchando todo el informe, de esos intercambios que tienen las Fuerzas Armadas, creo que no lo he escuchado, es único en Centroamérica. He estado en, otros, en otras partes, en Sudamérica y en otras partes del mundo donde sí hay algunas relaciones entre los ejércitos, pero esto en Centroamérica es único. Tiene tantos observadores de todas partes del mundo eh, y ahora pues con, también con los observadores de cooperantes. Creo yo que esto es algo que hay que fortalecer los 25 años, se cumplen 25 aniversarios y yo creo que este es el momento de darle un, un paso más, más de formación más gigante, un, un paso de darlo a conocer más, 
ante nuestros pueblos. Y nosotros como Parlamento Centroamericano tenemos esa, eh, esa necesidad de darlo a conocer lo que es estos intercambios que hay tan importantes para combatir eh, la pobreza, para combatir las enfermedades, las pestes, para combatir los desastres nacionales eh, y otros tipos de intercambios que lo manejan pues, las Fuerzas Armadas con relación al narcotráfico, al crimen organizado, a la trata y todos esos temas verdad que son, de, son especialmente militares. Nosotros como partido, como, como parlamento centroamericano, nosotros somos legisladores y legislamos leyes para mejorar nuestras leyes comunitarias dentro de esa seguridad. Leyes que van al, a la mano con, con, la, con esas, esos desarrollos de temas que tienen las fuerzas militares, como es el caso, ¿verdad? Ahí tenemos, estamos hablando con relación al tema, al tema de la trata, al, al tema del narcotráfico. Tenemos leyes eh, que instamos dentro del sistema de integración centroamericana, fortalecerlas más, re, resolverlas, mejorarlas, reformarlas, para que podamos cerrar todos los espacios contra toda esa eh, naturaleza en contra de nuestros pueblos que vienen a infectar a nuestras economías y mortandad a nuestros pueblos con relación a esa droga y gracias a los ejércitos que se vienen deteniendo todo esto implica un gran avance y hay que ser más, estamos todavía caminando y hay que ser más en ese aspecto como es el caso entre Honduras, Salvador y Guatemala que Ahí hay un fenómeno de maras y, 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 y tema migrante. Entonces yo creo que los ejércitos tendrán que fortalecerse más y avanzar más. Pues para el Comité Internacional de la Cruz Roja, en su calidad de observador en esta reunión del Consejo Superior de la CEFAC, es muy interesante y muy importante poder asistir para identificar nosotros los puntos en los que podemos continuar colaborando con la CEFAC desde nuestro mandato internacional eh, de apoyo humanitario y respetando nuestros principios de neutralidad e imparcialidad, es, es fundamental conocer cuáles son las acciones y necesidades de las Fuerzas Armadas de los cinco países que integran la Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas para poder continuar implementando medidas de colaboración en nuestro trabajo. Pues voy al inicio de la pandemia, organizamos con la CEFAC un encuentro virtual donde compartimos un documento elaborado muy pronto por el CICR a propósito de la pandemia de cómo ayudar o favorecer que las Fuerzas Armadas tuvieran una respuesta porque sabíamos que serían llamadas en muchos países como primera línea a atender a la pandemia y respecto a los temas de la agenda pues el CICR también está muy interesado en las consecuencias humanitarias derivadas de la migración y, y es un tópico en el que también estamos trabajando con la CEPAC. Trabajamos también y durante este año los temas de nuestra agenda han sido el derecho operacional, la participación de militares en operaciones de seguridad y trayendo nuestro expertise de trabajo en más de 90 países con fuerzas armadas y fuerzas policiales, pues es que nos interesa poder contextualizar el conocimiento, identificando las necesidades y siempre impulsando el fortalecimiento de las capacidades de las Fuerzas Armadas. El evento que acabamos de desarrollar es la reunión ordinaria del Consejo Superior, de las cuales se realizan dos al año. Esta es la primera concerniente a este año. Las expectativas de este foro son grandiosas en vista de que la reunión ordinaria del Consejo Superior es donde se trazan las políticas a direccionar el, el foro a nivel regional. Y aparte de todo ello, también han participado los oficiales observadores de los países, de Fuerzas Armadas, de países amigos, acreditados ante el organismo. Con relación a la seguridad fronteriza, los comandantes de unidades militares fronterizos, colindantes, eh, mejor dicho, que tienen límite político internacional comunes, realizan eh, varias reuniones de comandantes militares fronterizos para aunar esfuerzo y contrarrestar la delincuencia en los límites políticos internacionales. Y en cuanto al COVID, el rol que ha tenido las Fuerzas Armadas Centroamericanas ha sido cuantioso en vista que han ayudado a los diferentes estados en cuanto a la transportación, a la vigilancia y apoyo también a, a los organismos de salud pública de los estados presentes. Panamá tiene un cuerpo de seguridad. Eh, el cuerpo de seguridad pertenece también al cuerpo de, de seguridad fronteriza, eh, como 
organismos de seguridad. Entonces, ellos están postulando, han emitido una, una comunicación que quieren ingresar en calidad de observador al foro. Y eso es potable. Entonces, el Consejo Superior lo que mandató en este sentido es mandar esa solicitud a los especialistas jurídicos que se han conocido para que ellos a su vez lo presenten en la próxima reunión del Comité Ejecutivo y luego entonces presentarla ya en noviembre en la 47 séptima reunión ordinaria del Consejo Superior para que el Consejo Superior falle al respecto, si eh, cumple con los requisitos y si es aceptado también. Hemos preparado un cronograma de trabajo para realizar el traspaso de mando con la FAN Nicaragua, tanto la Plana Mayor de República Dominicana y la Plana Mayor de, de Guatemala, concerniente a la Secretaría. Hemos preparado varias reuniones, tanto en el ámbito de operaciones, logística, financiero y tecnología, para hacer el traspaso de mando y luego, ya el 11 o 12 de noviembre, ya sea que sea esa fecha que fije el Consejo Superior para el traspaso de mando, entonces estaríamos firmando el acta de, de entendimiento de ambos países para el traspaso y sede de mando de la presidencia y la secretaría.